。为什么我们中国经常说富过三代，而犹太人可以富过五代、富过十代？就是因为他们会资产配置。我们财商把这个世界上分为五大资产，对不对？这五大资产里面，第一个叫企业。啊，第二个叫不动产，第三个叫有价证券、股票啊、基金啊、债券啊、保险啊、数字货币啊、家族信托呀、啊，然后第四个叫专利权、著作权，第五个叫可以流通保值升值的物品、古玩、字画、黄金。我们把五大资产分为两大资产，一种叫显性，一种叫隐性。什么叫做显性资产？你知道吗？显性资产就是。今天你名下买的房、你的车、你的银行存款都是显性资产，你一旦吃官司可能会被冻结，一旦有债权债务直接会被没收，对不对？但是还有一种资产叫隐形资产，比如说数字货币，比如说保险，对吧？比如说这个家族信托，比如说实物的黄金，对吧？我们说黄金一定要买实物黄金啊，朋友们，因为只有实物黄金，你买了以后你随便放，放到一个别人都不知道的地方，对不对？这个叫做有隔离、有防火墙作用的隐形资产。如果你在银行被人忽悠买的紫黄。黄金，在座各位不好意思，也是在你名下的，一旦出事也是可以被冻结的，也是要被债权债务清算的，能听懂吗？各位，那保险也是一样，如果你被保险公司忽悠，你不懂财商，你被他们忽悠买了什么年金险呀、教育险呀、分红险呀，然后甚至投联险呀，这些保险它都是提成最高的保险，但是你买了以后，你有债权债务了，也是会被击穿的，也是没有任何防火墙作用的。记住，在座各位。在保险里面，只有一种保险是具备防火墙作用的，是真真正正的隐形保险，叫做什么？叫做人寿险，叫做终身寿险。但是我们要我们要买保险，我们肯定不希望它只是说我们死了以后赔我们钱，而是希望我们的保险不单买了以后，我们活着的时候也能够让我们的钱增值，对不对？那我们要买什么保险呢？这个各位富人，记住啊，富人一定要买一种保险，叫做增额终身寿。增额终身寿就是三点五的复利，你的钱放进去，不停的利滚利，利滚利，利滚利，利滚利，十年二十年以后，你的你的钱。可能已经翻了将近十倍了，因为复利是全世界最威力的武器。李嘉诚先生曾经说过这么一句话，就是你每一年拿出三万块钱投资了一个项目，这个项目只有百分之十的复利。在座各位仔细听啊，你每一年只拿出了三万块钱哦，三十年以后你是亿万富翁，什么概念？什么概念？在座各位。这就是复利的力量啊！所以我想告诉我们在座的各位，当你是富豪的时候，你要配置这样的保险，对吧？也可以做家族信托。所以我希望我们所有的家人们，穷人要学财商，因为财商的第一能力叫什么？拳王打出来叫创富，教你如何白手起家，教你如何空手套白狼，教你如何创富。那富人也要学啊，因为财商的第二能力叫什么？叫守富，守住你的钱。第三呢，叫用富，越用越有钱啊。第四呢，叫传富，一个人富不叫富，整个家族都富才叫富，对吧？富过一代不叫富，富过三代不叫富，富过五代十代才叫真正的富。所以我想告诉我们今天在座的各位，如果你没有财商，你的富是传不下去的。你今天赚到钱以后，你的儿子没有财商，全给你败败光了。但是如果你有财商呢？哎，那就可以呀、啊。在国外为什么大家对财商很重要？因为国外有遗产税，遗产税非常非常高，几乎是一半啊。房产税也非常非常高。在台湾，然后包括在美国，在欧洲，经常会发生什么事情？你们想象不到。老爸死了，留了亿万家产给自己的孩子，然后有城堡，能听懂吗？这个各位有城堡啊，还有还有上亿的现金资产，能听懂吗？这个各位，但是这个孩子跟国家说我放弃，我不要。哎，你们你你们相信会有这样的事吗？来，你们相不相信？你们肯定不相信。你们知道为啥他不要吗？因为他老爸死了以后，要把房子过户给他儿子，要交的税是非常高的。然后他的现金资产传给他儿子也要交税非常高的，就如果说要继承给呃，就要给他孩子两亿的这个一一亿的房地产资产，一亿的现金资产，不好意思。他可能要交的税都是将近一个多亿的税，甚至一点多亿，在某些国家，因为遗产税百分之五十，能听懂吗？这个各位，就是你想把房子过户到你名下可以，对吧？你这个房子值一个亿，你要先给我交将近三千三千多万美金的税，这孩子压根没那么多钱呀、啊，所以不要，然后政府就成功了，这就是这就是国外。所以国外的人为什么学财商？那如果你有财商嘞，朋友们，如果你有财商做了个家族信托，把资产装进去，不好意思，你的孩子可以不用交一分钱税。钱变成了你孩子了，能听懂吗？这位，来，这就是有财商的人啊，包括黄金也是一样，对不对？你买点实物黄金，你自己随便去找个公司租个保险箱，谁知道你放哪了？你买哪了？对不对？你给你孩子就完事了呗。这就是资产配置。所以在座的各位啥都不说了，要不要跟周老师学习财商啊？财商太重要了，朋友们，这个世界。穷人跟富人有六大区别。当你知道这六大区别是什么的时候，我跟你讲，你的人生就完全发生改变。百分之九十七的人这辈子都没有搞懂穷人跟区别在哪里，所以当了一辈子穷人。百分之三的人之所以能够从百分之三，从百分之九十七变成百分之三，就是因为他们搞懂了这个秘密。马云是怎么想？比尔盖茨怎么想？马斯克怎么想的？巴菲特怎么想的？周文强老师怎么想的？你知道我们怎么想的？你也这么想，我们怎么做，你也这么做，你就能成为我们，就这么简单。每个人都可以实现财富自由。什么是财富自由？被动收入大于支出。你今天赚再多钱没有用，金山银山没有用，停止工作就没有钱了。但是我能赚被动收入
，我的资产在帮我赚钱，源源不断的现金流。只要我的现金流流进，我的被动收入大于我的支出，我就财富自由了。所以在座的各位啥都不说了，开启说人的秘密。这个课只需要十三块，点击下方的财商智慧课程报名，不要犹豫了，买就完了。你买了，咱就链接上了，让周老师带着你一起实现财富自由。